moja napenda ifahamike ya kwamba chama cha mapinduzi kinathamini kinatambua nafasi kubwa na muhimu sana ya wanawake wa Tanzania. Tunatambua nafasi hiyo kutoka katika masuala ya msingi na kimkakati lakini tunatambua nafasi hiyo katika masuala ya kawaida. Ningetumia lugha ya kigeni ningesema chama cha mapinduzi kinatambua mahitaji ya kimkakati ya wanawake kwa strategic gender needs pamoja na practical gender needs ambayo ni, ma, ni masuala ya kawaida na katika uongozi wa wamia tano chini ya ndugu John Pombe Joseph Magufuli tumejipanga kwa kisha ya kwamba masuala ya wanawake yanakuwa si mambo ya kawaida yanakuwa mambo ya kimkakati na ili kuweza kudhihirisha na kuonesha mchango mkubwa wa wanawake katika jamii yetu chama kimeamua kufanya uamuzi eh, deliberate kabisa kwa kisha ya kwamba nafasi za kimkakati kwenye nchi yetu zinashikwa na wanawake na ni kwa sababu tumethibitisha ya kwamba kila anapokuepo mwanamke huwa kuna tija na faida na ndio maana utagundua tulifanya uamuzi eh, mkubwa na wa pamoja wa kutaka msaidizi mkuu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania awe mwanamke na nitakupa uthibitisho ya kwamba tangu tumekuwa na mshauri mkuu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwanamke mama yetu Samia Suluh Hassan yako mahitaji ya kimkakati kwa maana ya strategic gender needs ambayo yamedhihirika katika nchi yetu ukisema strategic gender needs unazungumzia nafasi muhimu ambayo inawapatia eh, eh, nguvu zaidi wanawake kufanya maamuzi ah, lakini zaidi ya hiyo utagundua tunasema tangu tumekuwa na mshauri mkuu wa rais mwanamke mama Samia yale mahitaji ya kawaida ambayo wanawake wanayahitaji ili kuwa katika nafasi nzuri ya kusimama sambamba au hata zaidi na wanawake utaangalia jinsi ambavyo tumewekeza sana kwenye elimu tumewekeza sana kwenye afya tumewekeza sana kwenye kuwezesha wanawake zamani tulikuwa tunazungumza eh, fursa za fedha lakini zile ambazo zilikuwa zina zina masharti ya sio rafiki sasa hakuna masharti tena na yote tunaamini ya kwamba inamsogeza mwanamke katika nafasi anaweza aka, akawa na ushindani katika jamii na lengo letu sisi ni kuhakikisha ya kwamba kwenye kila eneo la kimkakati tunafanya uamuzi mahususi lakini kubwa kuliko ukiachia mambo ya kiuchumi elimu afya chama chenyewe kimefanya uamuzi kati ya mwaka 2015 mpaka 2020 na kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu na uchaguzi wa rais wa bunge wa na madiwani 2020 eh, lengo letu ni kufikia hamsini kwa hamsini Chuo tumeruka eh, ndani ya muda mfupi na kulifikia lengo hili eh, lengo letu lilikuwa tungeanza 2015 lakini 2015 ndio ilani ilikuwa inaanza ah, kwa 2020 mpango wetu ni hamsini kwa hamsini kama ambavyo ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi kwenye fungu la 167 na 168 inaeleza tuko very serious kuhusu nafasi ya mwanamke kwenye kutoa uongozi eh, katika maeneo yote ya kimkakati katika nchi yetu kwa namna hiyo chama chetu kinawapita wanawake kwenye kushika hatamu za uongozi nadhani mwaka gani sasa CCM itatoa mgombea urais mwanamke Ah sasa swala la ugombea urais mwanamke au mwanaume kwenye chama chetu binadamu wote ni sawa. Kwa ile ile dhana uh, ya hamsini kwa hamsini ipo. Tunachofanya sasa ni kuhakikisha ya kwamba wanawake na wanaume wanajengewa uwezo na kuwezeshwa wote wawili ili wawe katika nafasi ambayo chama kinaweza e, tukawatumia wat, makundi yote haya mawili kama bidhaa nzuri ya kupeleka kwa umma wa Tanzania iwe ugombea urais umakamu wa rais nafasi za ubunge uwakilishi udiwani na kwa maana ndio maana mwaka huu tunamalizia ujenzi wa chuki kucha chama ambacho lengo lake ni kuendelea ku, kuinua eh, ku elevate nafasi eh, ya, ya ujinsia na kwa umahususi nafasi ya mwanamke katika kuleta maendeleo ya haraka kwenye kwe, kwe nchi yetu. Kwa kwetu sisi wanawake sio wanatakiwa kuwezeshwa. Wanawake wanaweza ni desturi yao hata chama chetu kimebebwa na wanawake. Buma. Na itwa Mona Lisa Joseph Ndala. Nimeifahamu icon takribani mwaka mmoja na imekuwa ina mchango mkubwa sana kwangu kwenye harakati zangu. Ina ilinisaidia sana wakati ninagombea udiwani uchaguzi mdogo huo uliopita wa mwezi wa nane kata ya Kimara ingawa siku sikufikia hatua ya kupigiwa kura lakini mwanzo mpaka mwisho nilikuwa pamoja na Icon naishukuru sana Icon na ninawakaribisha wa Tanzania wapenda maendeleo waje tumsupport kijana mdogo Dani ambaye amejitoa kujiajiri kupitia online TV yake tuje tu 
tumsupport kwa pamoja tuongee naye tumshauri tumjeze maarifa mengi zaidi ili aweze kufika mbali zaidi anapopataka walisema hayajai hayajai sasa inamwajika hapa tunaizungumzia icon online tv Tunajua safari ni ndefu lakini tutafika De Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV ita itakuwa inaadhimisha miaka mitatu toka kuanzishwa kwake. Yes, yes, yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa na mwisho tutafanya dudua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019 Dar es Salaam.